హలో మైడియర్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీబడి సో మనకి ఫిజిక్స్ వాళ్ళ నుంచి ఒక న్యూ ప్రోగ్రామ్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మనకి ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కి ప్రిపేర్ అవుతుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా చాప్టర్ వైజ్ గా ఆ చాప్టర్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఆ చాప్టర్ లో ఉండే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ గా ఆ టాపిక్స్ నుంచి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అండ్ నెక్స్ట్ టైం అప్ కమింగ్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ లో మనకి ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సో అందులో ఎన్ని మోడల్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ నో లెట్స్ గో ఇన్ టు అవర్ టాపిక్ so today's target are the the first chapter in the first year zoology that is the diversity of living world aithe ee diversity of living world topic edaithe undo indulo weights enta and at the same time how many types of questions ane maniki isthnadu and previous year questions emem ichchadu and at the same time some of the tips also will be given ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ టాపిక్ అనేది ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ లైక్ జనరలైజ్ టాపిక్ ఇందులో మనకి చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని మనకి మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కానీ లేకపోతే అసోసియేషన్ రీజన్ క్వశ్చన్ కానీ లేదా ఇటువంటి స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఆన్ అండ్ యావరేజ్ గా టూ టు త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అనే మనకి వీడి ఇవ్వవచ్చు సో మనకి టూ టు త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వవచ్చు మరి ఇందులో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి ఇవ్వచ్చు అంటే మనం చూసుకున్నట్లయితే సింగిల్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే హూ ఈస్ ద సైంటిస్ట్ దట్ ప్రపోజ్ ద టర్మ్ ఫైలమ్ లేకపోతే హూ ఈస్ ద సైంటిస్ట్ హూ డిస్ హూ ప్రపోజ్ ద టర్మ్ ఎకాలజీ ఇట్లా సింగిల్ వర్డ్ ఏవైనా ఉండే ఆన్సర్స్ ఉండేవి ఇవ్వచ్చు లేదు అని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చాలా వరకు మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం ఈ టాపిక్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తో పాటుగా and at the same time mano assertion and reason questions nu kuda indulo nunchi mano expect cheyachu and at the same time sequence type of questions kuda mano ee topic nunchi explain cheyo expect cheyachu so manaku chusukunnatlayite various types of questions ane maniki indulo adagadaniki probability undi చూసుకున్నట్లయితే మరి ఇందులో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి సార్ అని చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ మనకి లెసన్ దేంతో స్టార్ట్ అయింది క్యారెస్ట్రిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క క్యారెస్ట్రిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి గ్రోత్ రిప్రొడక్షన్ మెటబాలిజము హోమియోస్టాసిస్ ఇరిటబిలిటీ సెన్సిటివిటీ అండ్ సెన్సెన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ క్యారెక్టర్స్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఫస్ట్ వన్ అండ్ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇందులో క్లాసిఫికేషన్ గురించి కూడా మనకి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్లాసిఫికేషన్ తో పాటుగా నామన్ క్లేచర్ కూడా వీటి నుంచి కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ ని ఎక్కువగా అడుగుతున్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బైనామియల్ నామన్ క్లేచర్ అని చెప్పి ట్రైనామియల్ నామన్ క్లేచర్ అని చెప్పి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బయాలజీ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో బయాలజీ మనం చూసుకున్నట్లయితే టాక్సాని అని చెప్పి మార్ఫాలజీ అని చెప్పి అనాటమీ అని చెప్పి ఫిజియాలజీ సెల్ బయాలజీ సైటాలజీ ఎంబ్రియాలజీ ఇథాలజీ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆ టర్మ్స్ ని ప్రపోజ్ చేసింది ఎవరు అండ్ వాటి యొక్క ఫాదర్స్ ఎవరు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ ఆ తర్వాత మనకు చూసుకున్నట్లయితే బయోడైవర్సిటీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి ఈ బయోడైవర్సిటీ యొక్క టైప్స్ ఏంటి ఈ బయోడైవర్సిటీ లో మనకి ప్రపోజ్ అయిన వెరైస్ థీరీస్ ఏంటి ఆ తర్వాత ఈ బయోడైవర్సిటీ యొక్క ప్రజెంట్ స్టాటస్ ఎలా ఉంది వాటికి ఉండే థ్రెట్స్ ఏంటి మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు హ్యాబిటేట్ లాస్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ కానీ లేకపోతే ఇన్వేజన్ ఆఫ్ ఏలియన్ స్పీసెస్ అని కానీ కో ఎక్స్టెన్షన్ అని కానీ వీటి నుంచి మనకి మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కానీ అట్లాంటివి అడగచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ బయోడైవర్సిటీని కన్జర్వేషన్ కో చేసుకోవడం కోసం మనకి ఉండే ఇన్సిడ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఏంటి ఎక్సిడ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఏంటి నేచురల్ నేషనల్ పార్క్స్ నుంచి అండ్ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ నుంచి శాంక్చురీస్ నుంచి సాక్రెడ్ గ్రూప్స్ నుంచి ఇలా మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అండ్ వాటితో పాటుగా మనకి కొన్ని టేబుల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది టెక్స్ట్ బుక్ లో అక్కడక్కడ సో ఆ టేబుల్స్ ను కూడా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని ఎల్లో కలర్ బాక్సెస్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వీటి నుంచి కూడా మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎప్పటికప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉండడం జరిగింది 
అండ్ వాటితో పాటుగా మనకి యానిమల్ కింగ్డమ్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద గివెన్ గ్రాఫ్ ఇక్కడ మనకి గ్రాఫ్ చూడగానే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏరియా తీసుకున్నాడు వై యాక్సిస్ మీద స్పీసీస్ రిచ్నెస్ తీసుకున్నాడు అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రాఫ్ దట్ ఈస్ ప్లాటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఏరియా అండ్ స్పీసీస్ రిచ్నెస్ అంటే ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయే కొలది స్పీసీస్ రిచ్నెస్ కూడా గ్రాడ్యువల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ అప్ టు సెట్ అండ్ లిమిట్ వరకు మాత్రమే అయితే ఇందులో చూసుకున్నట్లయితే క్వశ్చన్ లో ఏం అడుగుతున్నాడు నాన్ లీనియర్ కర్వ్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిఏ పవర్ జెడ్ అంటున్నాడు కరెక్టే మరి అలా కాకుండా లాగ్ లాగ్ స్టేల్ మీద చూసుకున్నట్లయితే లాగ్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ సి ప్లస్ జెడ్ లాగ్ ఏ అంటున్నాడు అంటే సెకండ్ కూడా కరెక్టే అండ్ జెడ్ వాల్యూ వచ్చేసి వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ ఫర్ ద ఫ్రూగ్ వారస్ బర్డ్స్ అండ్ మ్యామల్స్ ఇన్ ద ట్రోపికల్ ఫారెస్ట్ అన్నాడు అంటే థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే అంటే ద ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఓకేనా నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మార్క్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ ద గివెన్ సిస్టమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆర్డర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆటమ్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద మాలిక్యూల్ విచ్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద ఆర్గనల్ అండ్ దీస్ ఆర్గనల్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద సెల్ ఇక్కడ నుంచి మనం చూసుకున్నట్లయితే సెల్స్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద టిష్యూ టిష్యూస్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద ఆర్గాన్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అండ్ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద ఆర్గానిజం అండ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ గ్రూప్ టుగెదర్ టు ఫామ్ ద పాపులేషన్ అండ్ ద పాపులేషన్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కమ్యూనిటీ అండ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఎకో సిస్టమ్ and uh, group of ecosystems is called as uh, group of ecosystems is called as uh, landscape and landscapes are grouped together to call the biosphere bio sphere అక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఈ సీక్వెన్స్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ద ఆప్షన్ బి బయోస్పియర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఎకోస్పియర్ అని కూడా పిలుచుకోవచ్చు మనం దట్ ఈస్ ద తెలంగాణ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏపీ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ షిఫ్ట్ టూ క్వశ్చన్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజమ్స్ విత్ ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ మనకు తెలుసు ద బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ద స్పీసెస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టీఎస్ఎం సెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ షిఫ్ట్ వన్ క్వశ్చన్ థీరీ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నోమెన్ క్లేచర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సో మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఐడెంటిఫికేషన్ చదువుతున్నాం నామన్ క్లేచర్ చదువుతున్నాం క్లాసిఫికేషన్ చదువుతున్నాం ఇవన్నీ ఎందులో వస్తాయి మనకి ట్యాగ్జామ్ లో వస్తాయి మరి మార్ఫాలజీ అంటే ఏంటి ద స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ గురించి చదివేది అని మనం ఏమంటామంటే మార్ఫాలజీ అంటాం అలా కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ అయితే మార్ఫాలజీ అలా కాకుండా మనకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అనాటమీ అని చెప్పి చెప్పుకుంటాం మరి ఎకాలజీ అంటే ఏంటి ఒక ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజం వేరొక ఇండివిజువల్ ఆర్గానిజం తో ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అండ్ ఆ ఆర్గానిజం అక్కడ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఏ విధంగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ద స్టడీ ఆఫ్ ఇంట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్గానిజమ్స్ and whereas between them with the environment is called as ecology so the answer to this question is taxonomy next question assertion and reason question nana species is dynamic dynamic ante enti edaina okati constant ga undatledu adi appatikappudu change avutundi danna manam entam ante dynamic antam endukante the species are in a continuous process of adapting to the conditions of their surrounding environment so eppudaina manam chusukunnatlayite struggle for existence ani cheppi darwinism lo cheptuntam so eppudu kuda environment anedi gradual ga change avutu untundi so ee gradual ga change ayya environment tho paatuga akkade unde species kuda change avutu unda 
ఉండాలి వాటి యొక్క ఫిట్నెస్ ని ఇంక్రీస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అట్లాంటప్పుడు మాత్రమే ఆ ఆర్గానిజం అనేది ఆ ఏరియాలో సర్వే అవ్వగలదు లేదంటే అది చనిపోతుంది అంటే న్యాచురల్ సెలక్షన్ అనేది జరగాలి సో న్యాచురల్ సెలక్షన్ జరగడం కోసం ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ తో పాటుగా అక్కడ ఉండే స్పీసీస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి సో అసెర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ రీజన్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ రీజన్ ఇస్ ఆల్సో కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ ద అసెర్షన్ సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పి మనకి ఇచ్చాడు ఇది మనకి టేబుల్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఒక టెన్ ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ద బ్లాక్ బాక్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ ఈజ్ యాంటలోప్ సెర్వికోప్రా అండ్ కాశ్మీర్ స్టాగ్ సెర్వాస్ ఎల్ఫాస్ హంగ్లు అండ్ పిగ్మీ హాగ్ సస్ సెల్వేనియాస్ అండ్ సైబీరియన్ క్రేన్ గ్రస్ లుకోజరానా సో ఇలా మనకి మ్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కామన్ నేమ్ అండ్ వాటి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ మరి మనకి లిస్ట్ లో మిగిలిపోయింది ఏంటి పాంతరా లియో పెర్సికా వీటిని మనం సైంటిఫిక్ గా ఏమని పిలుచుకుంటాం కామన్ గా ది ఆసియాటిక్ లయన్ అని చెప్పి పిలుచుకుంటాం దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆసియాటిక్ లయన్ సో ద ఆన్సర్ టు అవర్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి సో మనకి ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి సో టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి బాక్సెస్ లో ఇచ్చినవి అండ్ మనకి కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ అనేవి టెక్స్ట్ బుక్ చదివేటప్పుడు హైలైట్ చేస్తూ ఇవ్వడం జరిగింది ఇట్లాంటివి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సైంటిస్ట్ నేమ్స్ వాళ్ళు రాసిన బుక్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అని చెప్పుకుంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అందులో కొన్ని మనకి ఎత్ సమ్మిట్ అని చెప్పి వరల్డ్ సమ్మిట్ అని చెప్పి అండ్ ఐయూసి అని బుక్ ఇచ్చిన బుక్ లో అక్కడ ఉండే లిస్ట్ ఏంటి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ ఐయూసిఎన్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అండ్ అట్ ద ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఒక నోట్స్ అనేది మేకింగ్ చేసుకుంటూ కంపేర్ చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు రివైజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనం గుడ్ స్కోర్ అనేది సాధిస్తాం అండ్ ఐ హోప్ ద వీడియో విల్ బి వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు యూ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్